dankie heilige gees, dat jy so tasbaar is vanavond jy so. Dankie dat ons jy kan ervaar en daar waar, waar ons op jy wacht, dat jy nooit sal teleerstaan die boel van, dat jy altyd opdaag. Dankie dat ons weer al, dat ons elkeen het, ons berge wat voor ons leef op die valde. Dankie heilig gees dat ons weet dat, dat jy som met ons uit berg uitklim. En dat ons aan die ander kant net sterker is. Dankie vir die liefde en wie jy is. Dankie papa vader dat jy elke persoon wat jy is van ons harte en oor sal oopmaak vir wat jy wil kom doen en sê in hulle levens. Dankie papa vader. In Jesus naam. Amen. Band, dit was amazing. Baie, baie dankie. En wil ek gauw vir julle vraag, sê gauw vir die persoon langs jou welkom, en ek is blij julle is hier so. Sê, ek is blij jy is hier. Sê vir my. Goed. Ok, ek, ek wil begin met een met met vers. Moesha, dit is Johannes 10 vers 10. Nou, dit is een baie bekende vers. Ek denk, ons allemaal ken hom. As ek nou vir enig, enig een van julle gaan vraag, is sê om vir my op sal julle om kan sê, maar, ons focus, ons focus altyd op die eerste deel, nie die tweede deel. Nou, daar staan, Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jylle lewe en lewe in oorvloed kan heen. So my thema vanavond is, hoe lyk oorvloed vir jou? Want elkeen wat hier so sit vanavond, sy oorvloed lyk een bykie anders. Partij van ons, sy oorvloed is om, om miskien een groot bankrekening te heen, of om, om miskien sy sport kar te heen wat in jou garage staan, of om miskien een vakantiehuis by die see te hee. Klink lekker, ne? Miskien is dit jou oorvloed. Maak het nou vir julle ding vanavond, dat is beter as dit. Hoekom, want, want die oorvloed het die einde, die bankrekening, op die tyd gaan dit klaar word. Op die tyd word die kar wat in jou garage staan, oud en wil na rikkie nie meer werk nie, moet jy weer van my batterij koop. So, Kom ons kyk, wat is, wat is rechte lewe en lewe in oorvloed, wat Jesus vir ons gekom het op, op um, en gesterf het op die kruis vir ons? So, Jesus het nie net gekom vir ons sondes nie. Hy het gekom dat ons nou, die wat ons nou op aarde is, lewe kan hee en dit in oorvloed kan hee. So, as ons lees in die bybel waar Jesus sy disciples geleer, geleer het hoe om te bid, het hy gesê, soos het in die jimmel is, so ook op die aarde. En hy het het geproklameer, en hoekom denk jylle was daar mense wat genees is, nou vandag nog? Want siekte en krankheid is nie in die jimmel nie. En ons kan dit nou kies om dit af te bring aarde toe. As iemand nie lekker voel nie, siekte, skopseer, wat ook al, kan ons vandag kies om vir die persoon te bid en jimmel aarde toe te bring en oorvloed kan hee nou, nou al op aarde. So, ons kyk prakties, hoe kan ons lewe en lewe en oorvloed hee nou al op aarde? Kom ons kyk geprakties in Johannes 15 vers 1 tot en met vers 9. Ek wil hy julle moet rarig, ek weet, dit is nou 9 versies en gewoonlik raak jylle so'n bykie slaperig, as ons by die achtste vers kom, maar ek wil hy jylle moet rarig focus in elke vers inneem. Kijk, okay, vers nummer 1. Ek is die ware wijnstok, en my vader is die landbouwer. Elke lood wat in my vrug dra nie, neem my weg, en elke lood wat vrug dra, maak hy skoon, so dat het meer vrug kan dra. Jylle sal reeds rein, dier die woord wat ek vir jylle gespreek het. Bly in my, soos ek in jylle. Soos wat Sonika vir ons gebid het, dat ons gevul word met die Heilige Geest. Dit is hy wat in ons is, en as ons in hom bly, 
gaan hy in ons bly, dit is hy gees. Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as dit nie dier die, in die wijnstok is. So is ons, as ons nie aan die wijnstok bly nie. Ek is die wijnstok en jylle is die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy weggewerp soos die loote en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vier en dit verbrand. As jylle in my bly en my woorde in jylle, sal jylle vraag net wat jylle wil hee en jylle sal dit kry. Dit is hier waar jylle gewoonlik slap, focus nou. Hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrug sal dra en jylle my disciples sal wees. Soos my vader my lief het, het ek jylle ook lief. Bly in hierdie liefde van my. So hierdie, hierdie deel het my leven persoonlik helemaal verander. Vanaf universiteit lewe ek hierdie, so ver soos wat ek kan, lewe ek dit uit. Want die rede daarvoor is, as jy, as jy besluit ek gaan in Christus bly, dan weet jy dat hy in jou gaan bly. En hy gaan verseker nie sonder dit uit sy teenwoordigheid kan uitgaan. So, hier so voor het ek my bonsai boompie gebring, dis nou, ek hou baie van bonsai boom, sê ek een paar daar by die huis, en, uh, toet ek nou so takkie afgeplik, of afgesnui, so, as ek nou vir julle sou vraag, is hierdie takkie leven nog of dood, so, ons in hierdie kamer, so ons nou een paar antwoorde gekryd, ons so een van drie antwoorde, of ons so drie antwoorde gekryd, die eerste antwoord sou wees, Hy is levendig, want hy is nog groen. Hy lyk nog mooi, hy lyk nog jong, lyk of hy daar nog, a, nog verder wil groei. groei. Hy, lyk, hy lyk nog vars. Tweede antwoord sou wees, dat hy is dood, want hy is nie meer vas aan die boom nie. Dis die tweede antwoord. Die derde antwoord sou wees, is hy is besig om dood te gaan. Want hy is nie meer vas aan sy, sy supply van energie af nie. Hy krij nie meer die nodige water wat hy moet kry. So hy is nie meer vas nie. So daar, daar is Dat is drie antwoorde wat ons sou kry. Nou ek sou sê, hy is bezig om dood te gaan, want hy, hy lyk nog fijn. En as jy rarig een goeie plantkindige is, sou jy nog een ietsie kon doen om nog daar binnen plant en so verder groei. Maar ek is nou nie een plantkindige nie, so ek gaan nou nie, ek gaan nou nie dit kan doen nie. Okay. So, en so is ek en jy ook. Um, hierdie, hierdie stokkie, hierdie, hierdie takkie wat afgesnui is van, van hierdie boom. Waar Maar ek en jy dink, ons is fijn, ek en jy dink, ek is nog groen, ek lyk nog mooi vir die wereld. Maar eindelijk, as jy nie in Christus gaan bly nie, soos wat Johannes 15 staan nie, as jy nie in Christus gaan bly, jou, jou supply van energie gaan bly nie, dan is jy eindelijk bezig om stadig verseker geestelik bykie dood te gaan, bykie dood te gaan, bykie dood te gaan, en jy gaan die vrug kan dra nie. Kijk, okay, so, nog een ding wat ons gelees het, in Johannes 15, eerste een was om in Christus te bly, in Engels staan daar, to abide in Christ. En die tweede een, het hulle oor en oor haar rol, dat as jy in hom bly, sal hy in jou bly, en dan sal jy vrug dra. Dis die tweede ding wat hulle klem opgeleid het, in Johannes 15, dat jy vrug sal dra. Nou kom ons kyk, wat sy type vrug, of wat, sy, wat beteken hierdie vrug nou? So, as jy in Christus gaan bly, wil ek die volgende illustratie gebruik, waar ek en jy hierdie appel is, en soos jylle kan sien, is daar een gat in hierdie appel, en van het ons gebore is, is ons in een, nat- in een sonde natuur gebore, ons is gebore, waar ons, ons nou self moet kies, wat is recht en verkeerd, te danken aan Arm en Eva, moet ons nou self besluit wat is recht en verkeerd, en dit beteken dat ons gees nog dood is, daar is een gat in ons, wat nog nie gevul is, maar ek en jy weet daar is een gat, en hoe weet ons dit, is ons probeer het vol met allerhande aan een goed, ons probeer het vol met, um, met alcohol, ons probeer het vol met vriende, te veel tyd met vriende, ons probeer het vol met, met seks of drugs, of wat ook al dit vir jou mag wees, probeer jy vol in hierdie gat, 
Maar die feit is dat, soos jy goed is, jy probeer in, in prop, in die proces maak jy jezelf seer. En maak jy die, die gat eindelijk seer, en maak jy jezelf seer. Maar die oomlik is, jy repent, en jy vir die sê, kom vul my met die gees, ek gee my leven gee ek vir u, soos wat Sonika vir ons van ochend, of vanavond gebid het, dat jy weer gevul sal wees met die gees. Kom jy hylle gegees, en hy kom vul jou, precies wat, soos wat jy oorspronkelijk gemaakt is om te wees, om heel te wees. Maar sonder hierdie stronk, is daar een gat, maar as jy vraag, hylle gegees kom vul my, dan is jy en ek werkelijk heel en vol. En met hierdie heel appel kan jy nou leven en leven oorvoed he. Kijk, so in een stronk, as ek nou die stronk gaan breek, gaan as ek een swaard kolikies wees. Wat is die swaard kolikies? Dit is saad. Kijk, so met jy wat die heilige geest in die leven aanvaar, kom daar saad saam met jou in jou leven in. Nou, hier is die koeldeel. Nou, daar is saad verteenwoordig die vrug van die gees. So, as ons gelaas hier 5 vers 22 toe gaan, staan daar. Die vrug van die gees is liefde, dit is blijdschap, dit is vrede, dit is langmoedigheid, dit is vriendelijkheid, dit is goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So die oomlik as jy gevul is met die heilige gees, kom die vrug van die gees in jou leven in. Maar, dit is nog een saad vorm, want elke van ons is nog in die proces van heilig maken om soos Christus te wees. So ja, as jy nou gevul is met die heilige gees en daar rui weer een taxi voor jou in en jy is nou ongelukkig die persoon wat rui de reid jy, dan gaan dit tien tien en weer uitkom. Behalwe as jy nou die kiese gaan maak en sê, hierdie saad wat nou in my leven is, gaan ek nou kies om die saad water te gee. Om nie getemd te wees om iets vir die persoon te skreen, maar eerder om te sê, ek bles jy en jy gaan aan. Het jy in die oomlik met die besluit wat jy gemaakt het, het jy die volgende vrug of die volgende saad wat jy in jou het, die nieuwe saad wat jy in jou het, het jy water gee. Dit is liefde, so ek sê. Jy het vrede, verseker vrede, die saakje vrede water gegee. Jy het vriendelijkheid, het jy water gegee, want jy het nie kwaad geworden. En jy het verseker selfbeheersing ook water gegee. Net maar die een besluit of kiese wat jy gemaakt het, het jy al hierdie saad water gegee. En soos wat situaties oor jou leven kom, en een boete of sissie, of een, of een vriend by die school, of een oom of tanne, of wie ook al, mense by jou werk, jou in een moeilike situasie sit, het jy nou die voorrecht om hierdie saad wat nou in jou is, water te kan gee. Kijk, okay, so as jy hierdie saad in jou het, Wat beter leven en leven oorvloed is het om oorvloed en liefde te hee? Wat sy beter leven is daar? Wat sy beter leven en oorvloed sal jy hee as jy leven, as jy oorvloed en blijdskap het? As jy oorvloed en vriendelijkheid het of enige van hierdie nege vruchte van die gees? En dis hoekom Jesus gekom het. Ja, vir ons sondes, maar ook om leven te hee en oorvloed nou op aarde dat jy nie nou al hoef te saffer van, ek moet dier die lewe gaan met die gewig op my, op my skouwers nie, maar dat jy kan besluit, ek gaan nie groeding maak van alles nie, ek gaan kies om selfbeheersing uit te oefen, ek gaan kies om liefde uit te oefen, wanneer jy in een lang reis staan by spaar, om geduldig te wees, en as jy daarvoor kom, nog nie lelik te wees met die, met die tanni wat jy nog help nie, maar om vriendelik te wees, gegooi jy daai saad water, en die oomlik wanne hierdie saad gewortel is in jou, en die saad blom in jou leven, gaan daar vrug kom. En die vrug gaan kom wanne ander mense dit kan sien in jou leven. 
nie wanneer jij denk ik nou dat ik een keer het recht doen, ik niet op je ogen geschreven wat wat voor me ingereid nie. Als alle mensen kan zien, ja, yeah, straks jij zo so rustig in in zo so liefdevol, ek, hoe kan je het recht? Ik, ik versta niet. Hoe doe je dit? Dan is het de vraag wat wat gewortel is in jouw leven, wat wat alle mensen kan zien. En dis waar ons wil kom, dis waar ons wil wees, waar ander mense karakter van Jezus kan zien in jou leven. En dis waar ons wil kom, dis waar leven en leven en oorvloed gaan, kan wees. Want als jij een hier rijdt en hy breek elke 10 kilometer af, maar je toch steeds liefde en het toch steeds vrede in jou hart, het jy leven en leven en oorvloed. Maar als jij een poos rijdt en jou leven is een totale ramp, het jij niet leven en leven en oorvloed nie. Jy het leven en oorvloed, die oomlik wanneer jij besef, hierdie vrug van die gees, draa actually vrug in jou leven. En dis wanneer jy leven en leven en oorvloed gaan heen. So die eerste paar kere wanneer jy nou in een situasie gaan wees, glo my, dis moeilik. Dis moeilik om na die eerste keer die kese te kan maak om te sê, ek gaan Ek gaan nie eens een negatieve gedachte tegen oor een collega heen nie, of ek gaan nie een negatieve gedachte heen oor iemand wat my stamp wanneer ons in een reis staan, wat ook al het mag wees. Dit is nie makkelijk nie. Maar wacht nie die split sekond, of die, die sekond, voordat jy iets sê of iets doen. En maak die besluit om, om die saad, wat saam met die gees in, in jou ingeplant is, of in, ingekom het, dat jy daar saad sal, sal water gee. En wanneer ander mense sien, ja, hierdie staan uit in jou leven, dan weet jy, ek is gewortel. Maar dit is nou nie waar jy moet ophou nie, dit is waar jy moet aanhou. So ek wil vraag dat jylle, jylle moet hierdie deel maak van wie jy is deel maak van hoe jy tyd met die Heere spandeer, om, soos wat Johannes 15 sê, om heel tyd bewust te wees van Godse teenwoordigheid, to, soos het in die Engels staan, to abide in Christ, maar heel tyd, nie net die 10 of 15 minuten wat jy spandeer, om Bijbel te lees in die ochend nie, maar recht in die dag, rarig bewust te wees van, van die Heilige Geest, want dit is hoe jy hierdie vrug gaan kan uitlewe, want dit is die vrug van die gees. Sonder die gees is het onmoendlik om te doen. En met dit wil ek vir julle nou die geleentheid gee om gevuld te word met die heilige gees. En as jy reeds gevuld is met die heilige gees, wil ek vir julle weer die geleentheid gee om weer gevuld te wees. Jy kan nooit genoeg gevuld wees van die heilige gees. So as jy vanavond die so sit en jy weet die vers in my leven het ek nie leven en leven oorvloed nie. Wil ek vir jou vraag, daar waar jy sit, het om jou hand op te steek. Want ek is verseker ook een van dit. Ek het nog nie al hierdie vrug van die geest in my leven nie. En dis ons allemaal. Elke lewe een het ons hand op te steek. Ons het die geest nodig om ons te leid die dag. Ons het het nodig om heel tyd in Godse teenwoordigheid te wees. En hoe beter om Godse verteenwoordiger in ons te hee. En dit is die Heilige Geest. Ek gaan het wees sê. Om Godse verteenwoordiger in ons te hee, om heel tyd in sy teenwoordigheid te wees. So ek gaan bid, en ek wil hee jylle met jylle hande so uitsteek, en ek wil hee, jylle moet ontvang van hom. Om rarig die heilige geest met oop arms te ontvang in jou leven. Want sonder die heilige geest gaan jy rarig sikkel om leven en leven oorvoed te hee. Stek uit jylle hande. Papa Vader, elke een van die kinders wat hier sit van hand en wat ook luister, Papa Vader, het so een begeerte om om leven en oorvloed te hee, op een of ander manier, Papa Vader. Heilige Geest, kom vul elke lieve persoon, wat vanavond hier voor my sit, en wat luister. 
Dank je papa vader dat hulle nie huis toe leeg sal gaan nie. Want in die woord staan, dat geen woord wat uitgesprek is leeg sal terugkeer nie papa vader. Dank je papa vader dat hulle rarig dit sal deel maak van wie hulle is. Om heel tyd, heel tyd in die teenwoordigheid te wees. En hoe beter as om dit sal met die heilige geest te doen nie. Om sal met die heilige geest te wandel in die kar, by die werkplek, in hulle verhoudings. Maak sal ek waar hulle is die papa vader. Kom vul hulle in Jesus naam. Amen. En amen. So wat nou gebeur het, is jy, wat hier sit, het so pas, een heel persoon geword, as jy nog nie die kese gemaakt het nie. En jy wat hier sit, het nou die potentiaal van een saakie, wat in jou is. En jy wat hier sit, het nou die kese is, wat vanaf voor en toe gaan, gaan kom, sien het as een uitdaging, sien het as, Jezus is nog een geleentheid, wat, wat ek kan kies om, een saakie water te gee. Jezus is een moeilike situasie, ek kan, ek kan nou kies om, om nog water te gooi. Om nie elke keer, op knie te saak, wat gaan ek nou doen nie, om te sien, hier is een geleentheid, waar jy kan groei, as een mens, en hoe jy kan groei in Christus. So maak een deel van, van jou leven, wie jy is. So ek gaan gauw weer vir ons bid, en uh, dan is daar verseker nog koffie daar so buiten, nie so langsam, en dan kan ons verder bykie nog gesels, en dan, dan wil ek gauw nog afkondig, woensdag aande is daar young adults, waar ons allemaal by mekaar kom, en ons, ons gesels bykie verder oor wat ons vanavond oor gepraat het, elke keer wat ons zondag oor gepraat het, en woensdag aande dan gaan ons bykie meer in diepte, so uh, ek sien uit om julle weer woensdag aan te sien, en kyk ons dan delf ons bykie meer in diepte van die vrug van die geest en hoe om leven en leven oorvloed hee. Sluit gij julle oor. Papa Vader, dankie dat, dat jy teenwoordig was hier vanavond, Papa Vader. Dankie, Papa Vader, dat, dat ek baldness en wijsheid oor elkeen van, van hierdie mense kan uitspreek, Papa Vader. Wijsheid en baldness om, om uit te leef hierdie vrug van die geest. En help ons om heel tyd bewust te wees van jy teenwoordigheid en jy gees. Papa Vader, help ons om om hierdie moeilike kees is wat nou vir, vir ons wacht, wat vir ons voorle, Papa Vader, dat ons het nie sien as een uitdaging nie, Papa Vader, maar als een geleentheid om te kan groei en hier soos jy te kan wees. Dankie vir die liefde en die omgee wat jy vir ons het. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Kruid.